بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پلیس رپورٹ اور چلان کی بڑی اہمیت ہے کوئی وجہ سے جائل کے اندر سے امن کریمنل گیس کی پروسیڈنگ کے اندر اس کا بہت زیادہ مجھے مجسٹریٹ کے پاس انڈر سیکشن 1 سو تیتر جو ہے اس کے تحت کچھ فوج آئی اور اس کے اندر یہ تیہ کر دیا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری تاکیت کے بیر کو کمپن کیا جانا چاہیے اور اپنی تفتیش کے نتیجے کا متعلق آر کے بورڈ کو جمع کرانا تھا جورسلیکشن کے متعلق لازم ہے کہ وہ ایسی ریپورٹ کو پبلک پروسیگ نقص امن کو روکا جائے بریچ آف پیس کو روکا جائے اور اس کے بعد دوستو اس دفعہ کا مقصد فریقین کو جائدات منبولی جاتی ہے اور اس کے بعد دوستو اس دفعہ کا مقصد فریقین کو جائدات منبولی جاتی ہے اور اس کے بعد دوستو اس دفعہ کا مقصد فریقین کو جائدات منبولی جاتی ہے فوئی داری نظام عدل لیس رپورٹ کی جو لا قانونیت سے متعلق بیعث کرتا ہے قابل جادی بورٹ سے دکھ سے ہوس طور اس کے لیے سائش پیدا کرنا یہ دفعہ فوئی داری نظام عدل کو دیوانی والے دوست کے معاملات کا آرز ہے کہ ایک نابل بنا رہی ہے تو جرم کی سماعت کا ریلیونٹ پروین دوستو سیفشن ایک سو منتالیس آف کریمینل پرسیجر کوڈ کا ضابطہ عدالت متعلقہ ہے تو دوستو طریقہ کار کیا ہوگا جب رازی بغیرہ کے بعد ضابطہ عدالت میں شروع ہوتا ہے تو حقیقت سماعت کے لیے عدالت میں پولیس رپورٹ تو دوستو جب کبھی کسی مجسٹریٹ درجہ اول کیا یا پولیس رپورٹ یا دگر اطلاع سے تسلی ہو جائے کہ اس کے اختیار کی مقامی حدود کے بعد دفتیش کے لیے کسی حرازی یا آب یا ان کی لازمی ہے کہ غیر ضروری تحقیر کا بغیرہ موجود ہے جس سے نقص امن کا خطرہ غالب ہے تو دوستو مجسٹریٹ کے اندر کچھ اگر تفتیش اس کو عمل نہیں ہوتی تو تھانا کے رائز جو ایکسرسائز اس نے مجسٹریٹ کو ایک عبوری رپورٹ بھیجنا ہوتی ہے سب سے پہلے وہ تحریری طور پر ایک ایسا عبوری رپورٹ صادر کرے گا جس میں اس کی تسلی ہو رہی ہے اور ایسے چودہ ایام کے اختام سے تین ایام کے اندر بھیجنا ہوتا ہے یہ ایام کے ساتھ تنیا بکارت سے قدم حدود کرنے کے لیے اس کی عدالت میں حاضر ہوں گے اور موضوع تنازہ کی نسبت اصلی قبضہ کی اس رپورٹ کے بارے میں اپنے اپنے تحریری بیان تنازہ موجود نہیں تو وہ کاروائی روک سکتا ہے اور ختم کر سکتا ہے اگر وہ مجھتار جو مقدمہ کے علاق سے فریق اہم میں سے ایک شہ متنادہ پر قابض تھا تو اس قابض فریق کا قبضہ تب تک قائم لے گا جب تک کہ وہ قانونی طور پر بے دخل نہ کر دیا جائے جیسا کہ دیوانی عدالت کی ملکیت پر ڈگری کی وجہ سے جب ایسی کاروائی کا کوئی فریق فوت ہو جائے تو مجھتریٹ کے جاز ہوگا کہ متوقفی کے فریق کے لیے اس کے پاس نہیں ہے فریق بنائے تھانے پلی سٹیشن کے انجارج نے اسے آرزی طور پر دیا کر دیا پھر دوستو سرویس و فورڈر ہوگی پھر دوستو پرسن کی تعمیل ہوگی مندرجہ زیل طریقوں سے منجسٹریٹ کا حکم جاری ہوگا ان مینر آف سمن کی صورت میں حکم جاری کیا جائے گا حکم کو مشتخر کرنا پبلیکیشن آف کو آرڈر نیر نیسٹیوز کی بابت کی کم از کم ایک نکل سب سے پہلے شہ متنازع پر یا اس کے قریب کسی نمائے جگہ پر چکیو کر کے مشتریان کی نکل مشتہر کی جائے گی پھر اوبجیکٹیو کیا ہے دوستو سیکشن ایک سو پنتالیس کے تو دفعہ ایک سو پنتالیس فوج داری یہ یہاں کرتا ہے کہ پولیس زابطہ فوج داری کا سب سے پہلا اور اہم مقصد مقدمہ کی کاروائی کے دوران کو تفتیش کے بارے میں معلومات نقصے امن کو روکنا ہے اور کسی فریق کو جب تک کہ وہ اپنی ملکیت دیوانی عدالت میں ثابت نہ کر نہ دینی ہے اور صورتحال کو قائم رکھنا ہے کاروائی کا یا عمل ہے پھر دوستو سکوپ کیا ہے ابتدائی اطلاع رپورٹ ایف آئی آر کے اندراج کے بالی شروع ہوتا ہے کہ ضابطہ فوج داری کی دفعہ ایک سو پنتالیس پولیس کے لیے لازمی ہے کہ نہ صرف ختم ہوتا ہے کہ نہ ضروری ہے بلکہ نقص امن کا ہونا بھی ضروری ہے دفعہ ایک سو پنتالیس ضابطہ فوج داری کی تشکیل ایسے مقدمات میں امید ہے جہاں محالف فریق نہیں ہوتا لیکن یہ فریقین متعلقہ جہداد اور تدعویہ پر حقوق رکھتے ہیں اور مذکورہ دفعہ کے تیت کاروائی نہ کرنے کی صورت میں نفس امن کو شدید خطرہ لاحق ہو دفعہ مذکورہ کے تیت کو دبائری سرسری نویت کی ہوتی ہے دفعہ دا کے کاروائی آرزی نویت کی ہوتی ہے جس کا مقصد سے اگلا ٹوک روکنا ہے اور دیوانی ادارت کے حقوق پر عمل کرنے لائکی ٹو کاز بریچ آف پیس اسلام علیکم دوستو یہ تو تھی ڈیوٹیز آف مجسٹریٹ کنسرننگ ڈسپیوٹ لینڈ تو دوستو اب میں پاورز آف مجسٹریٹ کے بارے میں ڈسکس کروں گا سیم انڈر سیکشن ون فورٹی فائیو دوستو مجسٹریٹ کے پاس کچھ اختیارات ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے متنازع زمین کے حوالے سے خاص طور پر جب نقص امن کا خطرہ ہو تو دوستو سب سے پہلے ڈیٹرمین دی فیکٹ آف ایکچول پوزیشن حقیقی قبضہ سے متعلق اقائق کا تائن مجسٹریٹ حقیقی قبضہ سے متعلق حقائق کا تائین کر سکتا ہے اور اس قبضہ کے لیے وہ آزادانہ انکوائری کر سکتا ہے 
قبضہ سے متعلق و ملکیت سے متعلق معاملات نہیں دیکھ سکتا ہیئر دی آل پارٹیز ٹو ڈسپیوٹ تنازع سے متعلق تمام فری کین کو سننا مجسٹریٹ تنازع سے متعلق تمام فری کین کو سن سکتا ہے اور یہ تقیدی نویت کا حکم ہے کہ مجسٹریٹ تاریخ سماعت پر کسی فریق کی غیر موجودگی میں یک طرفہ کاروائی نہیں کر سکتا ریسیونگ آف ایویڈنس وچ پروڈیوسڈ بائی دی پارٹیز تو مجسٹریٹ کین ریسیو آل ٹائپس آف ایویڈینس مجسٹریٹ فری کین کی طرف سے مہیا کی جانے والی تمام شہادتیں وصول کرتا ہے ٹیکنگ ٹیکس فردر ایویڈینس مزید شہادت بھی لیتا ہے ڈیسیجن ایز ٹو ایکچوئل پوزیشن حقیقی قبضہ سے متعلق فیصلہ مجسٹریٹ اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ حکم کی تاریخ پر مذکورہ جائیداد پر کس فریق کا حقیقی قبضہ تھا حکم سے پہلے کسی فریق کا جبرن اور غلط طور پر بے دخل کیا جانا اس کے بارے میں بھی مجسٹریٹ دیکھتا ہے کہ دو ماہ کے اندر اندر اس کے پاس حاضر ہونے سے دو پہلے دو ماہ کے اندر اندر کس شخص کو بے دخل کیا گیا اور کس کا قبضہ تھا اٹیچمنٹ آف پراپرٹی مجسٹریٹ اگر مجسٹریٹ اگر یہ سمجھے کہ ہنگامی صورت حال ہے تو وہ کسی بھی وقت جائیداد کو کرک کرنے کا حکم صادر کر سکتا ہے ایسی کرکی مستقل نہیں ہوتی بلکہ احتیاطی تدابیر کے طور پر تنازع سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے اپائنٹمنٹ آف ریسیور ایسی کرکی جو ہوتی ہے وہ کرک کرنے کی کرک کی جانے والی جائیداد کی بابا ذمہ داری عائد کرتی ہے مجسٹریٹ کرک خوشدہ جائیداد کی دیکھ بھال یا انتظام کے لیے ریسیور کا تقرر کر سکتا ہے کینسلیشن آف آرڈر آف اٹیچمنٹ اگر کوئی فریق یہ کہے کہ کوئی تنازع موجود نہیں تو مجسٹریٹ کرکی کو ختم کر سکتا ہے ایڈیشنل آف ایڈیشنل آف پارٹیز فری کین میں اضافہ مجسٹریٹ کو اختیار ہے کہ بضابطہ فوجداری کے سیکشن ایک سو پینتالیس کے سب سیکشن فور کے تحت انکوائری سے پہلے فری کین کی تعداد میں مزید اضافہ کر سکتا ہے ریسٹوریشن آف پوزیشن قبضہ کی بحالی ایسے فری کو جسے حکم کے پچھلے دو ماہ کے اندر جبرن اور ناجائز طور پر بے دخل کیا گیا ہو مجسٹریٹ اس کا قبضہ بال کرا سکتا ہے آرڈر فار ڈسپوزل آف اور سیل تو دوستو سپردگی فروخت حضانت کا حکم اگر مجسٹریٹ کی رائے ہو کہ کوئی فیل یا جائیداد کی کوئی دیگر پیداوار جو اس کے روح برو کاروائی میں زیر دفعہ ہزار موضوع متنازع ہو جلد اور قدرتی طور پر خراب ہونے والی ہے تو وہ ایسی جائیداد کی مناسب حضانت یا فروخت کرنے کا حکم دینے کا مجاز ہوگا تحقیقات مکمل ہونے پر ایسی جائیداد یا اس کے ذربہ کے تصفیہ کے لیے ایسا حکم دے گا جو وہ مناسب سمجھے ایشونگ سمنس ٹو اینی وٹنس تو دفعہ ہزار کی تحت کاروائیوں میں کسی بھی مرحلہ پر اگر مجسٹریٹ مناسب سمجھے تو وہ مجاز ہوگا کہ فری کین میں سے کسی کی درخواست پر کسی گواہ کے نام یا ہدایت کرتے ہوئے سمجھ جاری کرے کہ وہ حاضر ہو یا کی دستاویزات پیش کرے ریفرنگ پارٹیز ٹو دی کورٹ آف کمپیٹنٹ جوریسڈکشن فری کین کو مجاز عدالت کے حوالے کرنا تو دوستو زیادہ فری کین قبضہ دار پائے جائیں یا مجسٹریٹ یہ یقین نہ کر پایا کر سکے یا تعین نہ کر سکے کون سا فریق اس وقت قابض ہے تو ایفیکٹ کیا ہوگا آرڈر میڈ انڈر ایک سو پنتالیس تو دوستو مذکورہ حکم کے خلاف دادرسی مستاثرہ فریق جو ایسے حکم سے متاثر ہوں وہ اس حکم کے خلاف دیوانی عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتے ہیں نتیجہ خص کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذابطہ فوجداری کی دفعہ ایک سو پنتالیس مجسٹریٹ کے اختیار سماعت کی آخری انصدادی برانچ ہے فوجداری نظام عدل جو لا قانونیت سے متعلق بحث کرتا ہے کا بنیادی مقصد نقص امن کا بنیادی مقصد جو ہے نقص امن کو روکنا ہے اور آسائش پیدا کرنا ہے یہ دفعہ فوجداری نظام عدل کی دوانی نویت کے معاملہ طے کرنے کے قابل بناتی ہے یہ دفعہ تاقیدی لازمی نویت کی ہے یعنی حکمی حکمی نویت کی ہے لیکن مجسٹریٹ اپنے آپ کو صرف حقیقی قبضے کے معاملے تک محدود رکھے گا جب کہ ملکیت حقیقت اور حقوق سے متعلق معاملات دوانی عدالت طے کرے گی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو سیکشن ایک سو پنتالیس کے بارے میں خوب سمجھ آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا لیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک نیا ٹاپک ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ